ஒன்பது கிரகங்களும் ஒன்றா சங்கமிக்கிற அந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் கரெக்டாக தலை குளிச்சானா சூப்பமனாக மாறிடுவோம் சொல்லி இந்த மாதிரி நைன்டி ஸ்கில்ஸ் முக்கியமாக நிறைய பேர் வந்து கேள்விப்பட்டு ஏமாந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து சின்ன வயசில் ஏமாற வயசு தான் பட் இப்போ எதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பரவிட்டு இருக்கிறது தான் எனக்கு வந்து சத்தியமாக புரியல வெல் நிஜமாலே ஒன்பது கிரகங்களும் ஒன்றா சங்கமிக்குமா ஐ மீன் ஒரே நேர் கோட்டில் வருமா அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் அன்சைன் கிரகங்களின் அமைப்பு இந்த மாதிரி ஒன்பது கிரகங்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் வருமா நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரே ஆன்சர் தான் இருக்குது நோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கிரகங்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் வராது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்பது கிரகங்களே இப்போதைக்கு இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் இப்போதைக்கு வெறும் எட்டு கிரகங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மெக்யூரி வீனஸ் எர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன் எட்டு கிரகங்கள் ப்ளூட்டோவையும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்பது கிரகங்கள் வரும் பட் இருந்தாலும் ப்ளூட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு கிரகம் அதாவது பிளானட் சொல்லி வந்து கன்ஃபார்ம் செய்யப்படலை பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோவும் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலே ஒன்று ஒன்பதுக்கான <laughs> சுற்றுப்பாதையில் <laughs> அதுதான் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> ஏன்னா அகேன் அதோட சுற்றுப்பதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டில்ட் ஆகியிருக்கு சரி அப்போ இந்த நோட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஏன் அந்த இடத்துல போய் மீட் பண்ணால் தான் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுவும் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் அதாவது ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நோட்ஸ் இருக்கும் அந்த நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம் ரொம்பவே ரேண்டம்னஸ்ஸான ஒரு விஷயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்பது கிரகங்களும் ஒரே நீர்கோட்டில் வரதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை இந்த மாதிரி எட்டு கிரகங்களையும் நீங்கள் வானத்தில் பார்க்குறதுங்கிற ஒரு விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரேரான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நைன் ஃபிஃப்டி ஏடி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எட்டு கிரகங்கள் அதாவது இன்க்ளூடிங் ப்ளூட்டோ இது எட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானத்தில் தெரிஞ்சிருக்கு அதுவும் ஒரு சில இடங்களில் பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது நம்மளோட வானத்தில் இந்த எட்டு கிரகங்களும் தெரிஞ்சிருக்கு பட் அதுவே நீங்கள் விண்வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு கிரகங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு திருப்பி நடக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறு வருஷங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வருஷம் மே மாதத்தில் இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் நடக்குமா அவ்வளோ தூரம் நம்ம உயிரோட இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ நம்மளோட விண்வெளி நம்மளோட வானத்தில் எட்டு கிரகங்கள் தெரியறது ரொம்பவே ஒரு ரேரான விஷயம் அரிதான விஷயம் அதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிரகங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது நம்ம மெக்யூரி வீனஸ் மார்ஸ் ஜூபிட்டர் அண்ட் சாட்டர்ன் 
இந்த ஐந்து கிரகங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேர்கோட்டில் இல்லாமல் வெவ்வேறு இடங்களில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு ஆல்சோ அந்த டைமில் பிறை நிலவும் வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு அழகான சைட்னு சொல்லி நிறைய பேர் பார்த்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் செஞ்சிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் நான் பார்க்கல பட் இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் முப்பது வருஷங்கள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல தோன்றும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருமே இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல ஐந்து பிளானட்ஸ் ஐந்து கிரகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா அதாவது ஒரே நேர்கோட்டில் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்டான இடத்துல வானத்தில் தோன்றும் பட் ரொம்பவே காமனாக இந்த மாதிரி ரெண்டு கிரகங்கள் மூணு கிரகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ஆகி ஒரே நேர்கோட்டில் நம்ம பூமிலேருந்து பார்க்கும்போது கிளியராக தெரியும் நம்ம பூமிலேருந்து பார்க்கும்போது அதுவே நீங்கள் விண்வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வித்தியாசமான இடங்களில் தான் இருக்கும் அதுவும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நேர்கோட்டில் எந்த ஒரு கிரகங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அமையிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் கூட தெரியாமல் எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியாக ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறாங்க அகேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கனாலே போதும் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து இந்த நடக்குமா நடக்காதுன்னு சொல்லி வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்றது இந்த மாதிரி அலைன் ஆகிச்சுன்னா இந்த காஸ்மிக் ரேஸ்ல வந்து நம்ம பூமியை தாக்கும் அப்ப இந்த உயிர்களுக்கு ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுவும் நடக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் கிடையாது பிகாஸ் அப்படி தாக்கும்னா ஆல்ரெடி வந்து தாக்கி இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஒன்பது கிரகங்களும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி அந்த விண்வெளியில இருக்குதான் நிறைய டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியோட அந்த சுற்றுவட்ட பாதையும் நம்ம பூமி கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நேராகவும் கடந்து போயிருக்கலாம் அப்படி இருந்தும் அந்த கிரகங்களுக்கு நம்ம பூமி மேல அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கிடையாது ஏன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஹில்ஸ் பியர் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா ஒரு கிரகம் இல்லைனா ஒரு மூன் இதுக்கான ஒரு கிராவிட்டிக்குன்னு தனி ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது அதை வந்து ஹில்ஸ் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ளே தான் அந்த கிராவிட்டி அப்படி இல்லைனா அது ஏற்பட்டக்கூடிய மாற்றங்கள் அதோடய ஈர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லி எல்லாமே பெரிய அளவில் வந்து வேலை செய்யும் இதை தாண்டி வெளியில் வந்துச்சுன்னா மொத்த கண்ட்ரோலும் நம்ம சூரியன் கிட்ட தான் அதனால தான் நம்ம பூமிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நிலவு இருக்குது ஸோ அந்த நிலவோட அந்த கிராவிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை லைட் அஃபெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த அலைகளை மேலேயும் கீழேயும் எழும்ப வைக்குது பட் மொத்த கண்ட்ரோல் மொத்த கிராவிட்டி மொத்த ஃபோர்ஸ்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் மட்டும் பண்ணணும் ஒன்பது கிரகங்கள் ஒன்னா சேருமா அப்படிங்கிற